we are chosen by god naan therindu kolukiravudaiya call thulirkum arivar solvanga na oru podugudaiya pillai alla naan oru viswasa kudumbathil piranda pillai indha nilamil irundha aandar na aashirvadicha nichayama sandosham adhe nerathila podugar pillai endranal aandar onnu thalaiyila thooki vechu kondaada maatar ஊழியன் சேரவங்களுக்கு விரதமா எழுமனா அது கர்த்தருக்கு விரதமா எழுப்புறதா அர்த்தம் பன்னெண்டு பதினஞ்சு வருஷம் நடக்கிறது அவரால் ஒரே நாளில் செய்ய முடியுமா நம்ம வாழ்க்கை அற்புத தாண்டவர்கள் செய்ய முடியாது நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறதை நிரூபிக்கிற ஆண்டவர் முன்பாக <laughs> நம்ம ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் we are chosen by god சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது உம்முடைய பிரகாரங்களிலே வாசம் பண்ணும்படி நீர் தெரிந்து கொண்டு சேர்த்து கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான் அப்படி சொல்றான் ஆண்டவர் அவருடைய பிரகாரங்களிலே இருப்பதற்கு நல்லா கவனிக்கணும் நல்லா கவனிக்கணும் தெரிந்து கொண்டு சேர்த்து கொள்ளுகிறாராம் இந்த சபைக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிற நீங்க ஒவ்வொருவரும் ஏதோ சும்மா அப்படியே போயிட்டு இருந்தங்க அப்படியே போர் அடிச்சு உள்ள வந்தாங்க அப்படிப்பட்டவங்க இல்ல ஆண்டவர் நம்மளை தெரிந்து கொண்டு சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார் நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தேங்க அதனால சர்ச்சுக்கு வராங்க அப்படி அல்ல நான் ஒரு போதகர் குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறேங்க அதனால சும்மா ஆண்டவர் சேவிக்கிறேங்க அப்படி அல்ல ஆண்டவர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்பாகவே நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறதுனால சபைக்குள் இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல விரும்புறீங்க ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் உலக தோற்றத்திற்கு முன்பாகவே என்ன எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு போதகர் குடும்பத்தில் பிறந்தவன் போதகர் குடும்பத்தில் பிறந்தேங்கிறக்காக இயேசு கிறிஸ்துவை சேவிக்கல இயேசு கிறிஸ்து உலக தோற்றத்திற்கு முன்பாகவே நம்ம எல்லாரையும் தெரிந்து கொண்டது போல அதுல ஒருவனா நான் இருக்கிறனால ஆண்டவர் என்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறனால நான் அவரை சேவிக்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்லும் போது சொன்னார் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் நம்ம எல்லாரும் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நம்ம இருக்கிற இந்த சத்தியமங்கலம் பட்டணம் உலகத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி பண்ணிட்டு வாங்க எவ்வளவு பெரிய உலகம் அந்த அவ்வளவு பெரிய உலகத்துல ஆசியா காண்டினென்ட் இருக்கு ஏசியா அந்த ஏசியா காண்டினென்ட்டுக்குள்ள இந்தியான ஒரு நாடு இருக்கு நான் சில கிட்ஸ் செல்ஸ் எடுக்க போகும்போது சிறு பிள்ளைகள்ட்ட கேட்பேன் நம்மளாம் எந்த நாட்டில் இருக்கோம் அப்படின்னு தமிழ்நாடு அப்படிம்பாங்க இங்கே இருக்கிற சிலருக்குள்ள அதுதான் சரி இது பெண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கலாம் அந்த பெரிய இந்தியாக்குள்ளே நம்ம ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கிறோம் தமிழ்நாடுங்கிற ஒரு மாநிலம் அது ஓரளவுக்கு பெரிய மாநிலம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஈரோடு அதுக்குள்ளே இருக்கிற சத்தியமங்கலம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஏதோ ஒரு முக்கு தெரு அங்கே இருக்கிற உங்கள் வீடு அங்க எத்தனையோ பேர் அந்த கிராமத்தில் இருந்தால் ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்து கொண்டு ஏன் வச்சிருக்கிறார்னா இயல்பான ஒரு ஒரு பொதுவான காமன் அக்கரன்ஸில் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறதுனால் நம்மளை சபைக்குள்ள தேடி கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறார் சத்தமாமேன்னு சொல்லுவோம் பிரைஸ்லா ஸ்தோத்திரம் அப்போ ஆண்டவர் இங்க என்ன ஆகுமோ பதினேழுல அப்பொழுது நான் தெரிந்து கொள்கிறவனுடைய கோல் துளிர்க்கும் துளிர்க்கும் வேதத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது ஆண்டவர் அநேகரை தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறார் சமீப நாட்களாக என்னுடைய கவனம் என்னுடைய தியானம் என்னுடைய யோசனை சிந்தை எல்லாவற்றையும் பரிசு தாவியானவர் ஆரோனுக்கு நேராக திருப்பினார் ஆரோன் ஒரு ஆசாரியன் இஸ்ரேல் தேசத்தினுடைய எகவா தெய்வத்தை வணங்குகிற அந்த ஒரு ஃபார்மலான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்னுடைய மொதோ ஆசாரியன் மொதோ பிரீஸ்ட் ஆரோன் இந்த ஆரோன் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் அவனை குறித்து சொல்லப்படுகிற வசனம் தான் இது அப்பொழுது நான் தெரிந்து கொள்கிறவனுடைய கோல் துளிர்க்கும் இந்த ஆரோன் அவனுடைய பின்னணியத்தை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கும் போது யாத்திராகவும் நான்காவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தில் நீங்கள் எழுத மாத்திரம் செஞ்சால் போதும் நீங்கள் என்னையே பார்க்கலாம் முடிகிற வர சரியா அப்போ அந்த யாத்திராகவும் நாலு பதினாலில் வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் மோசையை அழைக்கிறார் வாப்பா ஒன்று பார்வோன்ட்ட நான் கொண்டு போவேன்னு சொல்லும் போது மோசை அநேக எக்ஸ்கியூசஸ் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்கிறார் நான் வரல நான் எம்மாத்திரான்றான் நான் வந்து வாக்கு வல்லவன் அல்லன்றான் இப்படியே ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னோடனே கடைசி அவன் சொல்கிறான் ஆண்டவர் எனக்கு பேச தெரியாது நான் திக்கு வாய் நீங்கள் அனுப்புகிற வேற யாரோ அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே ஆண்டவருக்கு கோபம் வந்துடுச்சு போட்டின் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையின் மேல் கோபம் கொண்டவராகி லேவியன் ஆகிய ஆரோன் இப்போ தான் ஆரோன் சாப்டருக்குள்ளேயே வரான் ஆரோன் பைபிளில் மொதல் மொதல் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிற இடம் இது தான் சார்ந்தவன் 
மோசைய வீட்டில் மொத்தம் மோசையோடு சேர்த்து எத்தனை பேர் பிறந்தாங்க சொல்லுங்க ஏழு பேர் கரெக்டா மூணு பேர் மோசே வந்து கடைசி பிள்ளை ஆரோன் வந்து மூத்த மகன் ஆரோனுக்கு வந்து மோசை விட மூணு வயது அதிகம் மோசைக்கு நாற்பது வயசுனா ஆரோனுக்கு எத்தனை வயசு கரெக்டாக சொன்ன ராஜா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டிருந்தா நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எவ்வளோ மதிப்பெண் பெற்றிருப்பேன் நீ நினைக்கிறது எனக்கு தெரியுது மோசைக்கு எண்பது வயசாக இருக்கும் போது பார்வன் முன்னாடி நிற்கும் போது ஆரோனுக்கு எண்பத்தி மூணு வயசுன்னு வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆரோனுக்கு மோசை விட மூன்று வயது அதிகம் வீட்டினுடைய மூத்த பிள்ளை ஆரோன் நடுவில் மிரியம்னு ஒரு மோசைக்கு அக்கா இருக்காங்க மூணாவதா மோசை பிறக்கிறார் அந்த வீட்டில் மூணு பேர் வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற பெயர்கள் அப்போ ஆரோன் மோசே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்தவன் அப்படின்னா பர்சனலாக பேசணும் இல்லை வேதத்தில் தியானிக்கும் போது அவனை பற்றி அதிகமாக நம்முடைய கவனம் அவனுக்கு நேராக போகும் லீடர்ஷிப்பை குறித்து தலைமைத்துவத்தை குறித்து வேதத்தை தியானிப்பவர்கள் மோசையை தியானிக்காமல் வேற ஸ்கிப் பண்ணி போக முடியாது லீடர்ஷிப்புக்கு மிகவும் பெரிய உதாரணமாக மோசை இன்னைக்கும் திகழ்கிறான் இனி ஆண்டருடைய வருக தாமதிக்கிற வர அவன் இருப்பான் லீடர்ஷிப்புக்கு பெரிய எக்ஸாம்பிளா மோசை இஸ்ரேல் ஜனங்களை சுமார் இருபத்தைந்து லட்சம் முதல் நாற்பது லட்சம் சொல்றாங்க அத்தனை லட்சம் ஜனங்களை வழி நடத்தினதற்காக பெயர் போனவன் தெரிந்தவன் அறிமுகமானவன் ஆண்டவரோடு முகமுகமாய் பேசினவன் தேவனுடைய சிநேகிதன் எனப்பட்டவன் அவனுடைய அண்ணன் ஆரோன் ஆரோனும் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் ஆரோன் ஒன்றும் லேசானவன் கிடையாது ஹி வாஸ் காட்ஸ் சோசன் ஆரோன் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் இந்த ஆரோன் ஆரோனையும் மோசையை ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்ளும் போது மொத கோத்திரமாகிய ரூபன் கோத்திரத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ள மூணாவது கோத்திரம் லேவி மூணாவது கோத்திரத்திலிருந்து ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்கிறார் இங்கே ஆண்டவர் வந்து ஒரு பெரிய இன்ஹெரிடன்ஸ் ஒரு பெரிய ப்ரிவிலேஜ் அடிப்படையில் இவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்படவில்லை இவர்கள் இருவருமே குறிப்பாக இன்றைய நம்முடைய தியானத்தின்படி இருக்கிற ஆரோன் ஆண்டவருடைய கிருபையினால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் ஹி வாஸ் சோசன் அவுட் ஆஃப் கிரைஸ் ஆஃப் காட் தெரிந்து கொள்ளப்படணும்னா அந்த பன்னெண்டு கோத்திரத்தில் மொத யாருக்கு தான் உரிமை கொடுக்கணும் மொத கோத்திரம் மூத்த பையன்பா அவனுக்கு தான்ப்பா ரொம்ப செல்லம் மூத்த மகன் அவனுக்கு தான்ப்பா சொத்து அதிகம் அதுதான் யூத கட்டளை சொல்லுது மூத்த மகன் ரூபன் அவனுடைய மகன் அவ இல்லாட்டா அவனுடைய வம்சத்திலிருந்து ஒருவனை தெரிந்து கொள்வோம்னு ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்ளலை மூணாவதா இருக்கிற லேவியனுடைய கோத்திரத்திலிருந்து ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்வது எதை குறிக்குதுன்னா இந்த ஆரோன் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் ஏதோ ஒரு ஃபார்மலான ஸ்ட்ரக்சர்னால இவ இவனுடைய பையன் இவன் அதனால தெரிந்து கொண்டேன் அப்படி அல்ல ஆண்டவருடைய கிருபையினால் தயவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் இங்க இருக்கிற நம்ம ஒவ்வொருவரும் கவனிக்க வேண்டிய புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னன்னா நம்ம எல்லாருமே ஆண்டவருடைய கிருபையினால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் சத்தமாக சொல்லுவோம் நம்ம எந்த வித அடிப்படையில ஒரு பெரிய ரெக்கமெண்டேஷன்ல ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்படவில்லை இங்க இங்க இருக்கிறனா ஆண்டவர்கிட்ட போய் எங்க அப்பா வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாருங்க அதனாலதான் ஆண்டவர் என்ன உள்ள வச்சிருக்காரு எத்தனை பேர் சொல்றீங்க ஆமேன் சொல்லுவோம் ஆமே உங்களை குறித்து மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் நம்மள ஆண்டவர் ரெக்கமெண்டேஷனால தெரிந்து கொள்ளல கிருபையினால தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் ஒரு போதகருடைய பிள்ளை அல்ல நான் ஒரு விசுவாச குடும்பத்தில் பிறந்த பிள்ளை இந்த நிலைமையில இருந்து ஆண்டவர் நான் ஆசீர்வதிச்சார் நிச்சயமா சந்தோஷம் அதே நேரத்தில் போதகர் பிள்ளைன்றனால ஆண்டவர் ஒன்னும் தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாட மாட்டார் போதகர் பிள்ளைனாலும் ஆண்டவர் கிருப வச்சா தான் தெரிந்து கொள்வாரே ஒழிய ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் சும்மானாக்கும் ஒரு ஒரு எங்க அப்பா யாருப்பா பாஸ்ட் சரி பாப்பா உன்னை பயன்படுத்தணும் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டார் ஆண்டவருடைய கிருபையினால் நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் we have chosen we are chosen by the grace of god the favor of god has been chosen has chosen us ஆண்டவருடைய தயவு நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது தெளிவாக புரிய வேண்டும் எதற்காக ஆண்டவர் என்னை தெரிந்து கொண்டார் ஏன் தெரியாது என் மேல கிருப வச்சனால அவர் தெரிந்து கொண்டார் எந்தவித உலக காரியங்களினால் அல்ல எங்களுடைய பெற்றோர்கள் ரொம்ப அற்புதமானவர்கள் என்னுடைய முன்னோர்கள் பத்து தலைமுறைகளாக நாங்கள் ஆண்டவரை தெரிந்து கொண்டவர்கள் பின்பற்றுகிறவர்கள் பாரம்பரியமாக அப்படியே சபையில் இருப்போம் டியூப்லைட் ஃபேன் எல்லாரிலும் பேர் இருக்கும் எங்க தாத்தா பேர் பத்து ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி வந்தீங்கன்னா ஃபேனே இல்லாத காலத்தில் எங்க தாத்தா ஃபேனை போட்டு கையிலேயே சுத்திக்கிட்டு இருந்தார் இயேசுவனுடைய தயவு அவருடைய கிருபை அதுதான் நம்மளை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல விரும்புறீங்க ஆமேன் பிரைஸ் லான் ஸ்தோத்திரம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க உங்களை ஆண்டவர் கிருபையினால தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஆமே எவ்வளவு ஐந்தாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் ஃபைவ் அண்ட் வேர்ஸ் ஃபோர் ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் இந்த கனமான ஊழியத்திற்கு தானா ஏற்படுகிறது இல்லை கவனிங்க ஆரோனை
ஆண்டவர் கிருபை வைத்தனால தெரிந்து கொண்டார் நான் சொல்றேன் எந்த மற்ற நபர்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷனாலேயோ மற்ற இன்ஃபுளுயன்ஸ்னாலேயோ ஆண்டவர் நம்ம தெரிந்து கொள்ளவில்லை ஈவன் நம்மளுடைய பெரிய நான் வந்து ரொம்ப திறமைசாலி அதனால ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை அவர் என் மீது வைத்த கிருபை நம் மீது வைத்த தயவு ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொள்வதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறது கைய உயர்த்தி சத்தமாகமேன்னு சொல்லுவோம் பிரைசலான் இந்த ஆரோன் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் என்பது அவனுடைய ஆரம்ப கால வாழ்க்கையிலிருந்தே அது தெரிய வந்தது ஆண்டவர் எப்படி தெரிந்து கொண்டார் யாத்திராகவும் அதே நான்காவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் முதல் நம்ம வாசிக்கும் போது மோசே சொல்ற ஆண்டவரே வேற யாராச்சும் அனுப்புங்க ஆண்டவரே அப்படி சொல்லும் போது ஆண்டவர் பாருங்க ஆரோன் உன் சகோதரன் அல்லவா அவன் நன்றாய் பேசுகிறவன் என்று அறிவேன் அவன் ரொம்ப அற்புதமா பேசுகிற ஒரு மனுஷன் ஆண்டவரே சொல்வார் அவன் நன்றாய் பேசுகிறவன் அவன் உன்னை சந்திக்க புறப்பட்டு வருகிறான் உன்னை காணும் போது அவன் இருதயம் மகிழும் அடுத்த வசனம் நீ அவனோட பேசி அவன் வாயில் வார்த்தைகளை போடு நான் உன் வாயிலும் அவன் வாயிலும் இருந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை உங்களுக்கு உணர்த்துவேன் அடுத்த வசனம் அவன் உனக்கு பதிலாக ஜனங்களோட பேசுவான் இவ்விதமாக அவன் உனக்கு வாயாக இருப்பான் நீ அவனுக்கு தேவனாக இருப்பாய் ஹி வாஸ் மவுத் பீஸ் ஆஃப் மோசஸ் மோசையனுடைய வாயாய் இவன் தான் செயல்பட்டான் மோசை எவ்வளவு பெரிய பயங்கரமான காரியங்களை ஆண்டவருக்காக செயல்படுத்தினால் மோசேட் ஆண்டவர் சொல்லும் போது கவனிக்கணும் மோசேட் ஆண்டவர் சொல்லும் போது சொல்றார் நான் உன்னோடே கூட இருந்து செய்யும் காரியம் பயங்கரமா இருக்கும் பயங்கரமான காரியங்களை மோசை கொண்டு ஆண்டவர் செய்தார் மோசை அப்படி நாற்பது நாள் உபவாசம் போட்டு கீழே வந்தார்னா எல்லாம் ஓடிடுவான் பயந்துட்டு பார்க்க மாட்டான் அவர் முகத்தில் இருக்கிற பிரகாசம் அவனை பார்க்க விடாது கடைசியில் மோசை என்ன செய்வார் இங்க வா இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா நடுங்கிட்டே போவான் அதுக்கப்புறம் மோசை கூட்டு பேசுவான் ஒவ்வொருத்தரையா பேசுவான் ஆண்டவர் மோசையை கொண்டு மகத்தான காரியங்களே செய்தார் அவ்வளவு மகத்தான மோசைக்கு வாயா இந்த ஆரோன் தான் செயல்பட்டான் பார்வோன்ட்ட போய் பேசுவதற்கு ஆண்டவர் ஆரோனை தான் பயன்படுத்தினார் மோசையும் பேசினான் ஆரோன் தான் பெரும்பாலும் பேசினான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள்ட்ட போய் பேசுவதற்கு ஆண்டவர் இந்த ஆரோனை பயன்படுத்தினார் பார்வோனுக்கு முன்பாக அற்புத அடையாளங்களை செய்வதற்கு இந்த ஆரோனை ஆண்டவர் பயன்படுத்தினார் பேசுவான் அவனுடைய ஆரம்ப கால வாழ்க்கையை பாருங்க ஆண்டவர் ஏதோ இவன் வாழ்க்கையில நோக்க வச்சிருக்காரு ஆரம்பத்தில் இருந்தே நாம் பார்க்க முடியும் ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்களை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் அந்த அடிமைத்தனத்தில் இருந்து மீட்பதற்கு ஒரு நோக்கம் வைக்கும் போது ஆண்டவர் மோசைய தெரிந்து கொண்டார் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மோசை குழந்தையா இருக்கும் போது குழந்தைகள் எல்லாம் அழிக்கணும்னு சட்டம் வந்தப்போ ஆண்டவர் இவனை காப்பாத்தினார்னு தெரியும் எதுக்கு ஆண்டவர் காப்பாத்தணும் எதுக்கு ஆண்டவர் மோசைய காப்பாத்தணும் அழிவில் இருந்து அவன் மேல ஒரு நோக்கத்தை வச்சார் ஏன் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் காப்பாற்றப்படுவதற்கு அதே போல ஆரோன் மீது ஆண்டவர் ஒரு நோக்கத்தை வைத்தார் இப்படிப்பட்ட இஸ்ரேல் ஜனங்களை திரும்ப அந்த வணக்கத்திற்குள்ள ஆண்டவரை வணங்குகிற அந்த சூழ்நிலைக்குள்ள வரும்போது ஆசாரியனா ஆண்டவருக்கும் ஜனங்களுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஸ்தோத்திரம் பிரதான ஆசாரியனா கொண்டு வர்றதற்கு இந்த ஆரோனை தான் நான் சூஸ் பண்றேன் ஆண்டவர் ஏற்கனவே திட்டம் பண்ணி வைத்திருந்தார் அந்த திட்டத்தின் வெளிப்பாட ஆரோன் இருந்தான் சத்தமா ஆமேன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆரோன் ஆண்டவரோடு நெருங்கின தொடர்புடையவன் ஹி வாஸ் சோ க்ளோஸ் வித் கார் ஹி வாஸ் சோ க்ளோஸ் வித் கார் அநேக வசனங்களை சொல்ல முடியும் நேரம் இல்லை வாதைகள்லாம் வரும்போது ஆண்டவர் வெறும் மோசைட்ட மாத்திரம் பேசல ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு தான் பேசுறார் வீட்டில் போய் வாசி பாருங்க கர்த்தர் மோசையும் ஆரோனையும் நோக்கி கர்த்தர் மோசையும் ஆரோனையும் நோக்கி கர்த்தர் மோசையும் ஆரோனையும் நோக்கி சில நேரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறது வெறும் மோசைட்ட மட்டும் பேச பேசினார்னு நினைச்சுக்கிறோம் பல காரியங்களை ஆண்டவர் ரெண்டு பேர்ட்டையும் சேர்ந்து பேசியிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் சீனாய் மலையில் இருக்கிற மகத்தான காரியங்களை ஆண்டவர் ஆரோன்ட்டையும் சேர்த்து பேசியிருக்கிறார் எல்லாவற்றை விட மேன்மையான பத்து கட்டளைகள் ஆண்டவர் கொடுக்கும் போது ஆண்டவர் அந்த மலையை சுத்தி பாதுகாக்க சொல்லிட்டு ஒரு ஜனங்களோ மிருக ஜீவன்களோ அந்த மலையை தொடக்கூடாது அதை தொட்டா செத்துருவான் அவன் செத்துருவான்னு சொல்லி ஆண்டவர் எச்சரித்தார் அப்ப எச்சரிக்கும் போது ஆண்டவர் சொல்றார் ஸ்தோத்திரம் நீ ஆரோன் மேல கொண்டு வா ஆரோன் ஹி வாஸ் சோ க்ளோஸ் வித் கார் ஹி வாஸ் க்ளோஸ் இன் தெலோஷிப் வித் கார் ஆரோன் தூரமாக இருந்து ஆண்டவரை வேடிக்கை பார்ப்பவன் அல்ல இவன் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறவன் எத்தனை பேர் அப்படி விரும்புறீங்க சத்தமா ஆமன்னு சொல்லுங்க நல்லா சத்தமா சொல்லலாமே இந்த ஆரோன் மோசையனுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா பகுதிகளையும் உறுதுணையா இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் மோசை பெரிய சக்சஸ் அடையும் போது கூட இருப்பான் மோசைக்கு விரோதமா கல்ல தூக்கி இப்படி எது எடுத்துட்டான் அவனும் கூட இருப்பான் மோசை படாருன்னு கீழே விழுந்துட்டான் இவனும் கீழே விழுந்துடுவான் மோசையோடு கூட எல்லா காலகட்டங்களிலும் எல்லா அனுபவங்களையும் அனுபவித்தவன் இந்த ஆரோன் இவன் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் என்பதற்கு இது எல்லா அடையாளங்கள் ஆரம்ப காலகட்
நாற்பதா நாலாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தில் யாத்திராம வாசிக்கிறோம் ஃபோர் அண்ட் வேர்ட்ஸ் தேர்ட்டி கத்தர் மோசைக்கு சொல்லிய சகல வார்த்தைகளையும் ஆர்வம் சொல்லி ஜனங்களின் கண்களுக்கு கண்களுக்கு முன்பாக அந்த அடையாளங்களையும் செய்தான் ஆண்டவரோடு கூட நெருக்கமாக இருந்தவன் மாத்திரம் இல்ல இவன் மூலமாக அநேக அடையாளங்கள் ஆண்டவர் செய்தார் இவன் மூலமாக அநேக அடையாளங்கள் மெனி சயின்ஸ் குறிப்பாக இவன் செய்த அடையாளங்களில் ஒன்று அவன் கையில் இருந்த கோல் ஸ்டாஃப் கோல் அந்த கோலை வைத்து ஆண்டவர் அநேக அற்புதங்களை இவன் மூலமாக செய்தார் ஏழாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் போது எல்லா தண்ணீரையும் ரத்தமாக மாற்றுவதற்கு ஆண்டவர் மோசிட்ட சொல்றார் நீ ஆரோன்ற சொல்லு அவன் கோலை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் தண்ணீர்கள் மேல உயர்த்தி வைக்க சொல்லு நான் என்ன செய்வேன் எல்லா தண்ணீரையும் ரத்தமா மாற்றுவேன் அப்படி ஆண்டவர் அவன் கோலை வைத்து ஒரு அடையாளத்தை செய்கிறார் எட்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் முதல் பதினாலு வரை வாசிக்கும் போது தவளைகள் வரும்போது ஆண்டவர் அப்படிதான் சொல்றார் எட்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் முதல் பத்தொன்பதாவது வசனம் வரை வாசிக்கும் போது பெண்கள் தேசம் எங்கும் பெண்கள் வரும்போது நீ ஆரோன்ற சொல்லு அவன் அந்த கோல் எடுத்து நிலத்துல அடிக்கும் போது தேசம் எங்கும் பெண்களா மாறும்னு சொல்றார் அந்த கோலை வச்சு ஆண்டவர் அற்புதம் செய்யறார் அதே போல ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்துல இருந்து வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் சொல்லுவார் பார்வோன்ட்ட போகும்போது அவன் ஏதோ அடையாளம் கேட்டான்னா ஆரோன் என்ன செய் அவன் கோலை கீழே போட சொல்லு அது பாம்பா மாறும் அப்ப என்ன நடந்துச்சு அவன் கோலை எடுத்து கீழே போட்டான் அது சர்ப்பமாகும் அடுத்த வசனம் பத்து அது சர்ப்பமாயிற்று அடுத்த வசனம் போடுங்க பதினொன்னு அப்பொழுது பார்வான் சாஸ்திரிகளையும் சூனியக்காரரையும் அழைப்பித்தான் எகிப்தின் மந்திரவாதிகளும் தங்கள் மந்திர வித்தையால் அப்படி செய்தார்கள் பாருங்க இவன் கோலை கீழே போட்டான் பாம்பா மாறிச்சு அந்த அற்புதத்தை பார்த்து இந்த பார்வான் வெட்டுவான்னு சொல்லி ஆண்டவர் அடையாளத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறார் மந்திரவாதிகளை கூட்டம் அவனும் கோலை கீழே போடுறான் அதுவும் பாம்பா மாறுது எவ்வளவு பெரிய இன்சல்டா வந்திருக்கும் சார் நம்ம தான் ஆண்டவர்கிட்ட வந்து பெரிய அடையாளத்தை வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம்னு சொல்லி கொண்டு வந்து இப்ப பார் அப்படின்னு போட்டா அவனும் இப்ப பார்னு போட்டான் என்னடா இது ஒரு வித்தியாசமே இல்லையா அடுத்த வசனம் பாருங்க அவர்கள் ஒவ்வொருவனாக தன் தன் கோலை போட்ட போது அவைகள் சர்ப்பங்கள் ஆகின இந்த நீ ஒண்ணுதான் பாம்பாக்குற இது எல்லாமே பாம்பு வச்சுக்கோ அப்படின்னா ஆண்டவர் அங்க ஒரு வித்தியாசத்தை காட்டுகிறார் ஆரோனுடைய கோலோ அவர்களுடைய கோள்களை விழுங்கிற்று ஆரோனுடைய கோலோ அவர்களுடைய கோலை விழுங்கிற்று பாருங்க ஆண்டவர் ஆரோனோடு கூட இருக்கிறதை தொடர்ச்சியாக நிரூபித்து காண்பிக்கிறார் காட் வாஸ் வித் ஆண்டவர் ஆரோனோடு கூட இருந்தார் ஆரோன் சாதாரணமான ஒருவன் அல்ல ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஆண்டவரால் பயன்படுத்தப்பட்டவன் மகத்தான காரியங்களை அற்புத அடையாளங்களை இவன் மூலமாக ஆண்டவர் செய்தார் எல்லா மந்திரவாதிகளுக்கு முன்பாக இவன் வித்தியாசமானவன் என்பதை ஆண்டவர் காண்பித்தார் ஆரோனுடைய கோலோ அவர்களுடைய கோள்களை விழுங்கிற்று ஹி வாஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் இன் சைட் ஆஃப் காட் ஆஸ் வெல் இன் சைட் ஆஃப் ஹியூமன் பீங்ஸ் மனிதர்களுடைய பார்வையிலும் ஆண்டவருடைய பார்வையிலும் இவன் ஒரு வித்தியாசமானவன் இப்படிப்பட்ட வித்தியாசமானவன் அவனுடைய கைகள் இருக்கிற இந்த கோல் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கோல் இந்த கோல் ரொம்ப மத்த கோள்களை போல இல்ல இது கொஞ்சம் விசித்திரமானது வினோதமானது ஆண்டவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு கோல் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டிருந்த போது இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் வாசிக்கிற ஆண்டவர் மோசேட்ட சொல்றார் ஆரோன என்ன செய் நீ ஆசாரியனா தெரிந்து கொள் ஆசாரி ஊழியன் செய்யும்படி ஆரோனி ஆரோனி அவனுடைய குமாரன் நாலு பேரையும் பேரை சொல்லி சொல்றார் அவங்களை இஸ்ரவேல் புத்திரில இருந்து பிரிச்சு பிரித்து உன்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள் இவன் வித்தியாசமானவன் ஹி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஆண்டவர் அவனை பிரதான ஆசாரியனா தெரிந்து கொண்டார் அவனுடைய குமாரர்கள் ஆசாரியர்களா இருந்தாங்க மற்ற லேவியர்கள் இந்த ஆசாரியர்களுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உதவி செய்வதற்கு சபையில் ஹெல்ப் பண்ணுவதற்கு ஆண்டர் வைத்தார் மற்ற ஆஸ் லேபி கோத்திரத்தில் இருக்கிற மற்ற எல்லாரும் உதவி செஞ்சாங்க இப்படியே போய் கொண்டிருந்த ஒரு கா ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ஆரோனுக்கு விரோதமாக ஒரு கூட்டம் எழும்பினது ஆரோன் இப்பொழுது ஒரு பிரதான ஆசாரியன் He was the intermediate between God and his people. And he was the intermediate between God and his people. He was the intermediate between God and his people. He was the intermediate between God and his people. He was the intermediate between God and his people. Who is the one who is the one who is the one? He is the one who is the one who is the one. He is the one who is the one who is the one who is the one. அங்கிள் ரொம்ப பட்டிருக்காங்க மற்றவங்களுக்கு தெரியல போகட்டும் இன்னும் சொல்ல போனா இவன் சொந்தக்காரன் அப்படி சொல்லலாம் யாரு சொல்லுங்க ஆயத்தனும் சொல்லுங்க ஆரோனோட சொந்தக்காரன் அப்படி சொல்லலாம் கோராக ஒரே கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன் இந்த கோராக என்ன செய்யறான்னா அவன் கூட மற்ற நபர்களை சேர்த்து கொண்டு இருநூற்று ஐம்பது பிரபலமானவங்க இஸ்ரேல்ல 
பிரபலமானவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன பீப்புள் இதுவும் குறிப்பாக லேவி கோத்திரத்தில் இருக்கிற சிலர்லாம் சேர்த்துக்கொண்டு இரநூத்தொம்பது பேரை சேர்த்துக்கிட்டு மோசைக்கு விரோதமாக மாத்திரம் இல்லை ஆரோனுக்கு விரோதமாக அவங்க எழும்புறான் அந்த அதிகாரங்களை நம்ம வாசிக்கும் போது முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் அவர்களுக்கு அவங்க இப்பெல்லாம் விரதமாக எழும்பும் போது பூமி தன் வாயை திறந்து அவர்களுடைய அவர்களையும் அவர்கள் வீடுகளையும் கோராகக்குரிய எல்லா மனிதரையும் அவர்களுக்கு உண்டான சகல பொருள்களையும் விழுங்கி போட்டது கவனிங்க மோசைக்கு விரோதமா ஆரோனுக்கு விரோதமா இந்த ஜனங்கள் எழும்பும் போது பதினோராவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இன் வேர்ட்ஸ் லெவன் ஆரோனுக்கு விரதமாய் நீங்கள் முறுமுறுக்கிறதற்கு அவன் எம்மாத்திரம் என்றான் மோசை சொல்றான் பாருங்க ஆரோனுக்கு விரதமா நீங்க முறுமுறுக்கிறதுக்கு அவன் எம்மாத்திரம் ஏன் சொல்றான் நீங்க ஆரோனுக்கு விரதமா முறுமுறுக்கல நீ கர்த்தருக்கு விரதமா கூட்டம் கூடினீர்கள் எப்பவுமே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஊழியன் செய்யறவங்களுக்கு விரதமா எழும்பனா அது கர்த்தருக்கு விரதமா எழும்புறதா அர்த்தம் ஊழியன் செய்யற ஒருத்தரை பத்தி சும்மா வசைபாடுகிற சொற்களை பேசணும்னா அது கர்த்தருக்கு விரதமா பேசுறதா அர்த்தம் அதான் இங்க சொல்றான் ஆரோன் வந்து ஒண்ணும் கிடையாது அவன் எம்மாத்திரம் நீ இப்படி ஆரோனுக்கு விரதமா செயல்பட்டினா அது கர்த்தருக்கு விரதமா கூட்டம் கூடுறான்னு அர்த்தம் ஆமே எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல விரும்புறீங்க ஆண்டவர் ஸ்தோத்திர வேதத்துல தெளிவா சொல்லியிருக்கிறார் உனக்கு விரதமா ஒரு கூட்டம் எழும்புனா அது என்னால உண்டாகிற கூட்டம் அல்ல நமக்கு விரதமா எழும்புகிற கூட்டங்கள் குறிப்பாக ஊழியக்காரங்களுக்கு விரதமா எழும்புகிற கூட்டங்கள் அது தேவனால் உருவாகுகிற கூட்டங்கள் அல்ல ஊழியக்காரங்களை குறித்து பேசுவதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு உரிமை கொடுக்கவில்லை அந்த ஊழியத்தை ஆண்டவர் நம்ம யாருக்குமே கொடுக்கல எந்த ஊழியக்காரங்களையும் பத்தி பேசுவதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு உரிமை கொடுக்கல அந்த ஊழியக்காரங்க இப்படி இந்த ஊழியக்காரங்க இப்படி ஆண்டவர் அந்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறாரா சகோதரரே சகோதரியே ஆண்டவர் உனக்கு அந்த வேலையை கொடுத்தாரா உத்தியோகத்தை கொடுத்தாரான்னு கேளுங்க அப்படி பேசுறவங்கள்ட்ட ஆண்டவரே ஒருபோது எந்த ஊழியக்காரர்களையும் விரோதமாக பேசி ஆபத்தை நானே விலை கொடுத்து வாங்க வாங்கி கொள்ளாதபடி என்ன காப்பாற்றும் லெட் மீ நாட் ஸ்பீக் வேர்ட் அபவுட் எனி சர்வன்ஸ் ஆஃப் காட் அவர்கள் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் அவர்களை கேள்வி கேட்பதற்கு உரிமை இல்லை அவர்களை பற்றி பேசுவதற்கு உரிமை இல்லை ஆரோனுக்கு விரதமா முறுமுறுக்கிறதுக்கு அவன் எம்மாத்திரம் அவன் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படி சொல்றான் ஆரோனுக்கு விரதமா இங்க ஒரு கூட்டம் கூடும் போது மோசைக்கு விரதமா ரெண்டு பேருக்கு விரதமா கூடும் போது ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் அந்த இடத்துல என்ன செய்யறார் மகத்தான ஒரு நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வருகிறார் ஆண்டவர் சொல்ல இஸ்ரேல் ஜனங்கள்லாம் எல்லாரும் இந்த கோராக இந்த தாத்தான் இவனெல்லாம் விட்டு தாத்தானுங்கிறது ஒரு பேர் அதை விட்டு அவனை தள்ளி போக சொல்லிடு அவன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிடு மோசை சொல்றான் எல்லாம் ஓடிடு அவன் பக்கத்தில் இருக்காத அவர்களையும் அவர்களுடைய வீடுகளையும் அவர்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விழுங்கி போட்டது பூமி பிளந்துருச்சு எல்லாம் டைரக்டா நரகத்துக்கு போயிட்டான் மரணம் எப்படி இருக்கும் உள்ள போய் பார்த்துட்டான் டைரக்டா ரொம்ப அற்புதமா வேதம் சொல்லுது வீடும் சேர்ந்து போயிடுச்சு ஆண்டவரே என் ஸ்கூல் பேக் இந்தா வச்சுக்கோ என் பணப்பை இந்தா வச்சுக்கோ என் தங்கம் அங்கே இருக்குது இந்த இதையும் சேர்த்து தூக்கிட்டு போ எல்லாம் போச்சு ஆண்டர் அவங்க நீதி செய்கிறார் ஆர்வனுக்காக ஆண்டர் வைராக்கியம் பாராட்டுகிறார் அதுக்கு பின்பாக அடங்கினானா அங்கேயும் அடங்கலை அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய பிளேக் வருகிறது அதில் பதினாலாயிரத்தி எழுநூறு பேர் செத்து போகிறான் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அதற்கு பின்பாக நடக்கிற காரியம் தான் இது பதினேழாவது அதிகாரம் வாசிப்போமா ஒவ்வொரு கோலாக பன்னிரண்டு கோலை வாங்கி அவனவன் கோலில் அவனவன் பேரை எழுதுவாயாக கவனிங்க நல்லா ஆண்டவர் சொல்றாரு பன்னெண்டு கோத்திரம் இருக்கு பன்னெண்டு கோத்திரத்தினுடைய பிரபு இருக்கான் ஹெட்டு அவன் ஒவ்வொரு துண்டையும் ஒவ்வொரு கோலை வாங்கி அதுல நீ அவனுடைய பேரை எழுது லேவியனுடைய கோள்களின் கோளின் மேல் ஆரோனுடைய பேரை எழுத கடவாய் பன்னெண்டு கோத்திரத்தில் ஒன்று லேவியன் அதில் என்ன செய் ஆரோனுடைய பேர் எழுது ஆரோன் அவர்களுடைய பிதாக்களின் ஒவ்வொரு வம்ச தலைவனுக்காகவும் ஒவ்வொரு கோல் இருக்க வேண்டும் அவைகளை ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே நான் உங்களை சந்திக்கும் ஸ்தானமாகியே சாட்சி பெட்டிக்கு முன்னே வைக்க கடவாய் ஆண்டர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி பன்னெண்டு கோலையும் பன்னெண்டு தலைவர்களுடைய பன்னெண்டு கோத்திரத்தினுடைய தலைவர்கள் பிரபுக்களுடைய கோலை கொண்டு வந்து வச்சு அதில் ஒரு கோல் யாருடையது ஆரோனுடையது ஆரோன் லேவி கோத்திரத்தை சார்ந்தவன் அதனால லேவியர்களுடைய அந்த அந்த கோல்ல ஆரோன் அப்படின்னு பேர் எழுதி உள்ள கொண்டு போய் சாட்சி பெட்டிக்கு முன்னாடி மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துல வச்சிரு கீப் இந்த மோஸ்ட் ஹோலி பிளேஸ் ஆண்டவர் வந்து சொல்றார் ஐந்தாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்பொழுது நான் தெரிந்து கொள்கிறவனுடைய கோல் துளிர்க்கும் ஆண்டவர் சொல்றார் நான் தெரிந்து கொள்கிறவனுடைய கோல் பன்னெண்டு கோலை கொண்டு போய் வச்சிரு நான் யார தெரிந்து கொள்றனோ அவனுடைய கோல் துளிர்க்கும் அவனுடைய கோல் துளிர்க்
ஆண்டவர் இங்க ஸ்தோத்திரம் நம்மை தெரிந்து கொண்டதை நிரூபித்து காண்பிக்கிற ஆண்டவர் அதான் இந்த மாலை வேலை நான் சொல்லுகிறேன் He is the God who proves that He has appointed, He has chosen us. We are not going to be able to get rid of it. We are not going to be able to get rid of it. He proves. He is the God who will prove. Stotram. God is saving us. God is saving us. ஆண்டவர் நம்ம எல்லாரையும் பூமியின் சோத்திரம் தோற்றத்திற்கு முன்பாகவே தெரிந்து கொண்டு வைத்திருக்கிறார் இந்த ஆண்டவர் அதை நிரூபிக்கிற ஆண்டவர் இந்த இடத்துல ஆரோனை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றார் ஆரோனுக்கு விரதமா கூட்டம் கூடுறான் ஆரோனுக்கு விரதமா பேசுறான் ஏன் ஆரோன் மட்டும் ஏன் பெரியவனா காட்டுறான் அப்படி சொல்றான் ஆண்டவர் பூமியை தளர்ந்து நிறைய பேர் உள்ள அனுப்பினாலும் திருந்த மாட்டான் பதினாலாயிரத்தி எழுநூறு பேர் வாதம் வந்து செத்தாலும் திருந்த மாட்டான் இப்ப ஆண்டவர் சொல்றார் பன்னெண்டு கோல உள்ள கொண்டு போய் வை திஸ் இஸ் த டைம் ஆஃப் மீ ப்ரூவிங் இது நான் நிரூபிக்கிற நேரம் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படி நிரூபிக்கிற நேரத்தை சீக்கிரத்தில் உண்டு பண்ணுவாராக கை உயர்த்தி சத்தமாமேன்னு சொல்லுவோம் ஆறாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம் இதை மோசே இஸ்ரேல் புத்திரரோட சொன்னான் அப்பொழுது அவருடைய பிரபுக்கள் எல்லாரும் தங்கள் பிதாக்களுடைய வம்சத்தின்படி ஒவ்வொரு ஒரு பிரபுக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கோளாக பன்னிரண்டு கோள்களை அவர் அவனிடத்தில் கொடுத்தார்கள் ஆரோனின் கோலும் அவருடைய கோள்களுடனே இருந்தது சொன்னோன்னே எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டான் நம்ம கோள் தான் துளிருக்கும் நினைச்சுக்கிட்டான் அத்தனை பேரும் அந்த கோள்களை மோசே சாட்சியின் கூடாரத்திலே கத்தருடைய சமூகத்தில் வைத்தான் அவர்கள் கண்டு அவரவர் தங்கள் தங்கள் கோள்களை வாங்கிக் கொண்டார்கள் கை உயர்த்தி சத்தமாக சொல்லுவோம் ஏழாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அந்த கோள்களை மோசே சாட்சியின் கூடாரத்திலே கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வைத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை எங்க இருக்கிறது சாட்சியின் கூடாரத்துக்குள்ளே இருக்கிறது நான் இதை எப்படி கூப்பிடுறேன் அப்படின்னா நான் இதை எப்படி அழைக்க விரும்புறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் இந்த லேப் ஆஃப் கால் லெபாரட்டரி ஆண்டவர் ஆராய்ச்சி செய்கிற ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது இட் இஸ் இந்த Tent of the testimony. That's why we are talking about the Satsi in Kudaram. Satsi in Kudaram. Satsi in Amen. Amen. Yobu 16 and verse 19. Yobu says, Job chapter 16 and verse 19. Yobu says, I am the Satsi in Kudaram. இதோ என் சாட்சி பரலோகத்தில் இருக்கிறது. I am the Satsi in Kudaram. One of them is in Kudaram. And the Satsi in Kudaram. He is the God who proves. He is the God who proves. நான் தான் இந்த மகனை இந்த மகளை இந்த பிள்ளை இந்த பெரியவங்களை நான் தான் தெரிந்து கொண்டேன்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலையும் ஆண்டவர் நிரூபிச்சிருவார் நிரூபிக்கிற ஆண்டவர் இப்போ நம்ம வாழ்க்கை யார் கையில் இருக்குன்னா ஸ்தோத்திரம் சாட்சியின் கூடாரத்தில் இருக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்களை கையை பிடிச்சி சொல்லுங்க சாட்சியின் கூடாரத்தில் இருக்கீங்க அப்படி சொல்லுங்க யோர் லைஃப் இஸ் இந்த டென்ட் ஆஃப் டெஸ்டி மார்னிங் ஆமே ஸ்தோத்திரம் சாட்சியின் கூடாரத்தில் இருக்கிறது இந்த ஆண்டவர் சாட்சி கொடுக்கிறவர் என்ன சாட்சி கொடுப்பார் இவங்க தான் நான் தெரிந்து கொண்டவங்க பாருப்பா இவங்க எல்லாம் நான் தீஸ் பீப்புள் ஆர் மை சோசன் பீப்புள் பாருங்க இந்த சகோதரி பாருங்க என்னால் தெரிந்து கொண்டவங்க அப்படின்னு வெளியே காண்பிப்பார் அந்த தம்பி பாருப்பா நான் தெரிந்து கொண்டவன் மற்றவங்க பார்க்கும்போது ஆ இவங்க வித்தியாசமாக இருக்காங்களே இவங்க ஆசீர்வாதமாக இருக்காங்களே இவங்க மற்றவங்களை போல இல்லையே இவங்க கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்காங்களே இவங்க ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவங்க அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிற ஆண்டவர் ஸ்தோத்திர ஹீ இஸ் காட் ஹூ ப்ரூவ்ஸ் எப்படி நிரூபிப்பார் அவர் ஆராய்ச்சி செய்து நிரூபிப்பார் ஆராய்ச்சி செய்து தான் நிரூபிப்பார் சும்மா குட்டாம் போக்கில் கண்ணை மூடிட்டு ஒரு பன்னெண்டு கோல் ஒரு கோலை தொடரேன் இவன் தான் இவன் தான் இவன் தான் அப்படி இல்லை அப்படி செய்ய மாட்டார் சாட்சி கூடாரத்தில் இருக்கிறது சாட்சி இடுவதற்கு முன்பாக ஆராய்ந்து அறிகிற ஆண்டவர் எவ்ரி ஹார்ட்ஸ் அவருக்கு முன்பாக எல்லா இருதயமும் தராசிலே நிறுத்தப்பட வேண்டும் மனுஷங்களுக்கு முன்னாடி நடிச்சிடலாம் ஏமாத்திடலாம் கத்தருக்கு முன்னாடி அந்த தராசில் அவர் தராசில் யாரும் ஏமாத்த முடியாது அவர் தராசு தான் நேர்மையான தராசு அவர் தராசு தான் உண்மையான தராசு உண்மையா கத்தருக்கு ஊழியன் செய்கிற ஆரோனுக்கு விரதமா எலும்புகிற கூட்டத்தை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றார் நான் ஒரு தராசு வச்சிருக்கிறேன் என் சாட்சி பெட்டிக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வந்து வை சாட்சியின் கூடாரத்தில் கொண்டு வந்து வை அங்க அது நிரூபிக்கிற இடம் அங்க டெஸ்ட் பண்ற இடம் ஆண்டவர் அங்க டெஸ்ட் பண்ணி வெளியே கொண்டு வரணும் விரும்புகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் டெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் பக்கத்தில் இருக்க உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க காட் டெஸ்ட் யோர் லைஃப் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவர் டெஸ்ட் பண்றார் அப்படி சொல்லுங்க ஆமே இந்த ஆண்டவர் எல்லாரையும் நிரூபிப்பதற்கு முன்பாக தன்னுடைய லேபில் வச்சு டெஸ்ட் பண்றார் அந்த லேபு தான் சாட்சியின் கூடாரம் ஆமே 
அவர் யாருக்கெல்லாம் சாட்சி கொடுத்தார் அநேகருக்கு சாட்சி கொடுத்தார் ஒரே ஒரு நபரை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏசு குருசு ஞானசான் எடுக்கும் போது பிதாவாகி தேவன் சாட்சி கொடுக்கிறார் இவர் என்னுடைய நேசுகுமாரன் இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் ஏசு குரிசு மறுரூப மலையில ஸ்தோத்திரம் சீசர்களோடு கூட மூன்று சீசர்களோடு கூட இருக்கும் போது பிதாவாகிய தேவன் திருபவம் சாட்சி கொடுக்கிறார் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் இப்படி சாட்சி லேசுல பல்லவத்தில் இருந்து வந்துராது டெஸ்ட் பண்ண அப்புறம் தான் வரும் ஆண்டவர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் சொல்லுவார் பார்த்துக்கோ இவங்க டெஸ்ட் பண்ணி ஓகே செக்டு அப்படிங்கிற அந்த சீலை ஒட்டி இவங்க செக் பண்ணியாச்சு இவங்க நான் தெரிந்து கொண்டு சொன்னா காண்பிப்பார் கை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லுவோம் ஆமே ஸ்தோத்திரம் இந்த சாட்சி சாட்சியின் கூடாரம் நம்ம வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து அறிகிற ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருடைய இருதயத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணி அறிகிற ஆண்டவர் நமக்கெல்லாம் மற்றவங்க எப்படி தெரியும் பேசுறத வச்சு தெரியும் பார்க்கறத வச்சு தெரியும் முறைக்கிறத வச்சு தெரியும் அப்படிங்கிறத வச்சு தெரியும் அவங்க யாருன்னு ஆனால் ஆண்டவர் அப்படி இல்லை அப்படியே இருதயத்தை அப்படியே அணு அணுவா பிரித்து செக் பண்ணிடுவார் ஓ இப்படிப்பட்டவங்களா நீங்க அப்படி சொல்ற ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கை அந்த சாட்சியின் கூடாரத்தில் இட் இஸ் பீங் டெஸ்டட் Before God can prove that we are His chosen, He needs to test our lives. We are all in the same way. We are all in the same way. We are all in the same way. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. In the same way, Moses is in the same way. He 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 kept it before the Lord. He is in the same way. He is in the same way. அப்படி என்றால் கத்தரோடு இருக்கிற நெருக்கமான உறவு கத்தரோடு கூட நெருக்கமான ஒரு உறவில் இருக்க ஆண்டு நம்மளை ஆசைப்படுறார் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தின்படி அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் நம்ம பிரித்து அனுபவங்களை பார்த்தோம்னா பிரகாரம் ஒரு அனுபவம் இருக்கு பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாக மகா பிரதான ஆசாரியன் வருஷத்திற்கு ஒரு முறை தான் போக முடியும் ஆமே இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு பிசிக்கலான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல அல்ல இன்னைக்கு ஒரு டெம்பிள் சர்ச்சை கட்டிட்டு ஆண்டவர் பிரகாரத்தில் சிலர் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் சிலர் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் சிலர் அப்படி வைக்கல ஆண்டவர் ஆனா அந்த அனுபவங்களை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பிரகாரங்களில் இருக்கிற அனுபவம் எப்படி சிலர்லாம் ஆண்டவரை ஹாய் பாய் தான் ஒரு கதை கேட்டிருக்கோம் பாத்தீங்களா பழைய கதை ஆண்டவரே நான் ஜான் வந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு போயிருவேன் அம்மா அப்படி ஆண்டவரே நான் ஜான் வந்திருக்கேன் ஆடா என்னடா சும்மா ஜான் வந்திருக்கேன் ஜான் வந்திருக்கேன் நல்ல கதை அது நான் குறைவா சொல்லல எப்ப பார்த்தாலும் வந்து வந்து ஆண்டவரே நான் ஜான் வந்திருக்கேன் ஆண்டவரே ஜான் வந்திருக்கான் ஆண்டவர் பாப்பார் இவன் இவன் ஜான் எனக்கு தெரியாதா எப்போ பார்த்தா வந்து ஜான் வந்திருக்கேன் வந்திருக்கேன்னா இன்னும் யாரா வர சொன்னோம்னு சொல்லிட போறாரு பிரகாரத்தில் வந்து வந்து சல்யூட் அடிச்சுட்டு போற அனுபவம் இல்லை ஆண்டவரோடு கூட இன்னும் நெருக்கமான அனுபவம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் அனுபவம் இட் இஸ் மோ க்ளோஸ் தேன் தோட்ஸ் பிரகாரங்களை விட பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிற இன்னும் ஆண்டவருக்கு நெருக்கமான அனுபவம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிற அனுபவம் இன்னும் ஆண்டவரோடு நெருக்கமான அனுபவம் ஆண்டவர் இருக்கிற இடம் கத்தருடைய பெட்டி என்னது ஆண்டவருடைய சிங்காசனம் ஆண்டவருடைய ஆண்டவருக்கு முன்னாடி அந்த கோள்களை கொண்டு வந்து கீப் இட் பிஃபோர் த லார்ட் கர்த்தருக்கு முன்னாடி வை அந்த நெருக்கமான அனுபவத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பாராக ரெண்டு கரங்களையும் உயர்த்தி ஆண்டவர் பார்த்து கேட்பீங்களா ஆண்டவரு நல்ல வாய திறந்து கேளுங்க ஆண்டவரு உம்மோடு இருக்கிற நெருக்கமான உறவுல நாங்கள் வளர எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக எட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது மறுநாள் என் கூட சேர்ந்து வாசிங்க கூடாரத்துக்குள் பிரவேசித்த போது கொடுத்தது சத்தமா சொல்லுங்க மறுநாள் என்ன ரொம்ப கவர்ந்த வார்த்தை அதுதான் மறுநாள் த நெக்ஸ்ட் டே த நெக்ஸ்ட் டே ஆண்டவர் சொல்றார் மோசே கோலை கொண்டு வந்து உள்ளவை பன்னெண்டு கோலை உள்ளவை யாரை நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறனோ அவனுடைய கோல் துளி இருக்கும் கொண்டு வந்து உள்ளவை எப்பவும் துளி இருக்கும்னு ஆண்டவர் சொல்லலை எப்பவும் துளி இருக்கும்னு ஆண்டவர் சொல்லலை காட் டி நாட் சே அபவுட் த டைம் பீரியட் எவ்வளோ நாள் எடுக்கும் எவ்வளோ நாள் எடுத்து இருக்கு துளி இருக்கும் அப்படின்னா ஆண்டவர் சொல்லலை ஆண்டவர் இங்கே சொல்கிறார் கொண்டு வந்து உள்ளவை நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறனுடைய கோல் துளி இருக்கும் வேதம் சொல்வது மோசை வச்சுட்டு வெளியே போயிட்டார் அடுத்த நாள் அவர் உள்ளே போகும்போது மறுநாள் த நெக்ஸ்ட் டே த வெரி நெக்ஸ்ட் டே அடுத்த நாள் மோசை உள்ளே போகும்போது என்ன நடக்கிறது ஆரோனுடைய கோல் துளிர்த்திருக்கிறது அவன் என்ன நினைச்சிருப்பான் முத ஒரு ஒரு கொஞ்ச நாள் போனோம் ஒவ்வொரு நாளா போய் போய் பார்த்துட்டு வருவோம் எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னு முத நாள் போனாலே ஆரோனுடைய கோல் துளிர்த்திருக்கிறது ஆரோனுடைய கோல் என்ன இருக்கிறது அது துளிர்விட்டு பூ பூத்து வாதுமை பழங்களை கொடுத்தது மறுநாள் கவனிங்க ஆங்கிலத்தில் ஆல்மண்ட் என்று இருக்கிறது ஆல்மண்ட் அந்த வாதுமை என்பதற்கு 
அந்த ஆல்மண்டு ட்ரீயை எப்போ அவங்க நான் சொல்ல நல்லா கவனிக்கணும் அந்த ஆல்மண்டு ட்ரீல இருந்து பழம் வர்றதற்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு சொல்ல போறேன் முத முத ஒரு ஆல்மண்ட் ட்ரீ வச்சா அஞ்சுல இருந்து பன்னெண்டு வருஷம் ஆனால் தான் முத முத பழம் வர ஆரம்பிக்குமா ஒரு ஆல்மண்ட் ட்ரீ வச்சிங்கன்னா பழம் வர்றதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிறக்கே ஃபைவ் டு டுவெல் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் பழம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி பழம் கொடுக்குற தன்மை அந்த மரம் பெற்றுருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வாங்களாம் நவம்பர்ல இருந்து பிப்ரவரி வரைக்கும் அந்த மரம் எதுவுமே இருக்காது அதாவது பழமே இருக்காது பூவும் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது அப்படியே சும்மா இருக்குமா பிப்ரவரியில இருந்து என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கும்னா பூக்கள் வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த மரத்தில் மார்ச்ல ரொம்ப அதிகமாக வளரும் அதுக்கப்புறம் மார்ச்சில் இருந்து பழங்கள் வளர ஆரம்பிக்கும் அதில் ஜூன்ல அந்த பழங்கள்லாம் பெரியதாக ஆரம்பிக்கும் ஜூலை ஆகஸ்ட்ல என்ன செய்யணும் அது நல்லா பழுத்துணுமா அந்த பழம் ஆல்மண்ட் ட்ரீ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க அந்த பழத்தை பயன்படுத்துவாங்க கவனிங்க ஒரு ஆல்மண்ட் ட்ரீல இருந்து ஃப்ரூட் வரக்கு அஞ்சுல இருந்து பன்னெண்டு வருஷம் அந்த மரத்தை நட்டு பன்னெண்டு அஞ்சுல இருந்து பன்னெண்டு வருஷம் ஆனக்கப்புறம் அது மொத மொத பழம் கொடுக்குற தன்மை அடையும் போது நவம்பர்ல இருந்து பிப்ரவரி வர சும்மா இருந்து பிப்ரவரியில் அப்படியே சின்னதா அப்படியே உதிச்சு ஒரு பூ வந்து அந்த பூல இருந்து என்ன செய்யுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே பழமா கொஞ்சம் வந்து அந்த பழம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே பழுத்து எத்தனை வருஷம் ஆயிரும் ஆனா வேதம் சொல்லுது மறுநாள் மறுநாள் God fastened the time period and over the kala kattai thurida padithinar eppozhudhu nirupipar thurida padithi and over nirupipar and over idu nadakkarukku ithana varsha agum idu nadakkarukku athana varsha agum marunal avaral seiya mudiyume 12 15 varsha nadakkaradhu avaral ore naal seiya mudiyuna namma vaalkil arpudha thaandu avaral seiya mudiyada nalla sathama amen solunga amen praise the lord and over marunal seida நம்மளுடைய பலனால நம்முடைய சாதுரியத்தினால செய்யணும்னா எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் எஸ்ஐக்கியா போய் ஆண்டவர்கிட்ட புலம்புற ஆண்டவரே எதிரி வந்து என்ன கேவலமா பேசுற ஆண்டவரே ஏ ரெண்டாயிரம் குதிரை தரேன் ரெண்டாயிரம் குதிரை வீரரை உன்னால சம்பாதிக்க முடியுமான்னு கேட்கற ஆண்டவரே நான் என்ன செய்வேன் ஆண்டவரேன்னு ஆண்டவர்கிட்ட போய் புலம்புறான் அவனுக்கு தெரியும் என்னன்னா ஒவ்வொருத்தனா நான் கொண்டுகிட்டு இருந்தா என்னைக்கு ஆண்டவரை கொன்றது ஆண்டவர் அனுப்புனார் ஒரே ஒரு தேவதூதன் ஒரே ராத்திரியில் லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் ஒரே ராத்திரியில போட்டார் ஆண்டவரால் மாத்திரம் தான் அந்த ஒரே ராத்திரியில் அற்புதத்தை செய்ய முடியும் ஆமே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் அந்த காலகட்டத்தை துரிதப்படுத்துகிறவர் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறதை ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறதை நிரூபிப்பதற்கு இத்தனை வருஷம் ஆக ஆண்டவரே இல்ல அவரால் உடனடியாக செயல் செயல்படுத்த முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவையான அற்புதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவையான அதிசயத்தை உடனடியாக செய்து பாத்துக்கோங்க இவங்களை தான் நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு ஆண்டவரால் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க குறிப்பிட்டு <laughs> நிரூபிப்பதற்கு <laughs> ஒரு கோலை தூக்கிட்டு போய் உள்ள வச்சுக்கிறோம் உள்ள வச்சக்கப்புறம் அது எப்படி அது அது எப்படி ஒரு பலனை கொடுக்கும் அது எப்படி துளிருக்கும் எப்படி ஆண்டு பேர் அது துளிருக்கும் ஆண்டு பேர் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் மாத்துவார் ஆமே எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஏமேன் ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறைவுகள் சில மனுஷங்க சில சில நேரத்தில் அற்பமாக பேசுவாங்க அதுதான் மனுஷ புத்தி நம்மளும் மனுஷங்கிறத மறந்துடக்கூடாது அப்படி பேசுவாங்க அலட்சியப்படுத்தி பேசுவாங்க அவமானப்படுத்துறதா நினைச்சுப்பாங்க மட்டப்படுத்துறதா நினைச்சு அநேக வார்த்தைகளை பேசுவாங்க எல்லாவற்றிற்கும் பதில் யார் தான் கொடுக்க முடியும்னா ஆண்டவர் தான் கொடுக்க முடியும் அவர் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் மாற்ற அவரால் முடியும் ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது என் வாழ்க்கை ஆசிர்வதிக்கப்பட முடியாத ஆண்டவரே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா அவரால் சூழ்நிலைகளை மாற்ற முடியும் ஆண்டவர் இப்படி இப்படி இருந்தால் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் வரும் இப்படி இப்படி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் இருந்தால் தான் இவ்வளோ வருமானம் வரும் இல்லை அவரால் எல்லாமற்றையும் மாற்ற அவரால் முடியும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க சத்தமாக ஆமேன்னு சொல்லுவோம் ப்ரைஸ்லா ஸ்தோத்திரம் எப்படி இது மாற்றினது கோல்டா சுச்சுவேஷன் வேணும் மெடிடேரேனியன் பிளேசஸில் வளரணும் மோசம் எங்கே போவான் அரோன் எங்கே போவான் 
எங்கேயும் போக முடியாது ஆண்டர் சொல்கிறார் கமான் நீ சாட்சி கூடாரத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் வை ஆண்டருடைய ப்ரெசன்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கும்போது எல்லா சூழ்நிலைகளும் அது மாறும் whenever we are closer to the presence of god under prasanathukku nerungi poi irundhu paarengale ella soolaigalum maarum namakku theviyana arpudatha aandavar seivar viswasikkiravanga ipdi kai asach aamen nu solluvom praise the lord adutha aandavar enna seidhar 9th vasanathila vaasikkiram mose kartharudaiya samugathil andha kolgalai ella eduthu israel putrar ellarum kaana veliye kondu vandhan paarenga aaronudaiya kol eduthu paatha adu thulirthu அது என்ன செய்தது பூ பூத்து வாதுமை பழங்களை கொடுத்தது ஆல்மண்ட் ஃப்ரூட்டே இருக்கு அதில் காலையில் வந்து பார்த்தா இப்போ மோசம் என்ன செய்யணும் எல்லா கோடுகளையும் வெளியே கொண்டு வரான் ஏனோ காட் இஸ் வாக்கிங் இன் சீக்ரெட் ஆண்டவர் நமக்காக ரகசியமாக ஹி இஸ் வாக்கிங் He is working he is working in secret places for his chosen people avaral therindukollapattavargalukkaga aandavar ragasiyamaga velai seigirar velai seigirar velai seidukondirukkar aaronudaiya nalame nanachu paarunga aandavare neenga dhaan enna aasarena therindukondinga nu okkandirundha veli ella avamanama pesradhu ivan or aal ivan la vandu nikkinuma ivan la vandu seiyuma nu pesikittirundha manavarthathoda ullam odanju poi okkandirunga he was sitting அவன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்காக ரகசியமாக ஆண்டவர் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் சீக்ரெட் ஃபார் ஹிம் அவர் ஸ்தோத்திரம் நமக்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறவர் சீக்கிரட்லேயே ரொம்ப நாள் வச்சிட மாட்டார் வெளியே கொண்டு வர ஒரு காலம் இருக்கு ஆண்டவர் சொன்ன மோச வெளியே கொண்டு வந்தான் எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டு வா கம் ஆன் கெட் இட் அவுட் of the tent of testimony ellavattu veliye kondu va ellarum paarkkiradharku stotra yelana pannave arpama nanichavan ellar kangalum paarkka stotram idu yaarudaiya kolupa nalla paaru palame mulachirukku avanukkala theriyum ele idu varaikku 12 15 varsham aagume eppadi ore raathril vanduchu aandavarala illama idu seyalpaduthave mudiyad endru ellarkkum theriyum idu da aandavar nirumithu kaanbikkira thanmai aame inda kolna enna inda kolna enna adu or setu pona kuchi ஏதோ ஒரு மரத்திலிருந்து கிளையா வெட்டி எடுத்து சேர்த்து போனது இட் வாஸ் டெட் ஸ்டிக் ஒரு மரத்திலிருந்து ஒரு ஒரு கம்ப ஒரு கிளையை வெட்டிட்டீங்கன்னா அது திரும்ப வளருமா வாய்ப்பே இல்லை இட் வாஸ் டெட் ஸ்டிக் பார்வோனுக்கு முன்னாடி நிற்கும் போது அந்த கோலை வச்சு அவன் பாம்பா காமிச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த குச்சி அந்த குச்சியில இப்போ பழங்கள்லாம் வளர்ந்து இருக்கிறதுக்கு எப்படி ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் எப்படி அது முடியும் மரத்திலிருந்து ஒடிச்சு எடுத்த கம்பு எப்படி திரும்ப பழங்களை கொடுக்கும் அவன் எந்த மரத்திலிருந்து ஒடிச்சு எடுத்தாலும் நமக்கு தெரியாது எப்படி ஹவு ஆண்டவர் அவனுக்காக செயல்பட்டது அதை நிரூபித்து காண்பித்தது பன்னெண்டு பேரும் கோலை கொண்டு போய் உள்ள வைக்கும் என்ன நினைச்சிருப்பான் இதுல எப்படி அவன் உழைக்கும் லாஜிக்கே இல்லாம சொல்றாரு ஒடிச்ச கம்பு இருந்து எப்படி அது பழ அது அது துளிர்க்கும் ஆண்டவர் கிரியை செய்யும் போது அது துளிர்க்கும் கையை உயர்த்தி சத்தமா ஆமேன்னு சொல்லுவோம் ஆமேன் பிரைஸ் எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் அது மாத்திரம் இல்லை பத்தாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் ஆண்டவர் இது மாத்திரம் செய்யலை ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா இன்னும் அடிஷனலாக ஒன்று செஞ்சார் இப்படி மட்டும் செஞ்சா பத்தாது ஆறனுடைய கோலை கொண்டு போய் கர்த்தருடைய பெட்டியில் வை ஸ்தோத்திர கர்த்தருடைய பெட்டியில் என்னைக்குமே அதை அடையாளமாக இருக்கட்டும் விரதமான அடையாளமாக போட்டு அதை திரும்பவும் சாட்சி பெட்டிக்கு முன்னே கொண்டு போய் வை இப்படி அவர்கள் எனக்கு விரதமாய் முறுமுறுப்பதை ஒளிய பண்ணுவாய் அப்பொழுது அவர்கள் சாக மாட்டார்கள் கவனிங்க ஆறனுடைய கோல் துளிர்த்ததே அந்த கோலை கொண்டு போய் என்ன செய்யணும் கத்தருடைய பெட்டியிலேயே போய் வச்சிரு எபிரேயர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் நான்காவது வருஷத்தில் பார்க்கும்போது கத்தருடைய பெட்டிக்குள்ளாக என்ன இருக்கிறது மண்ணா இருக்கிற ஒரு ஜார் இருக்கு கத்தருடைய பத்து கட்டளைகள் இருக்கு இன்னொன்னு ஒன்று இருக்கு ஆறனுடைய துளிர்த்த கோல் ஆறனுடைய தளிர்த்த கோல் ஆறனுடைய துளிர்த்த கோல் ஒரு அற்புதம் எப்படிப்பா செத்து போன கோல் இருந்து இப்படிப்பட்ட பழங்கள் வந்தது அது அங்க இருக்கிறது எத்தனை நூறு வருடங்கள் ஆயிரம் வருடங்கள் கழித்தும் இஸ்லேல் ஜனங்கள் இருக்கிற ஒரு குழந்தை வந்து அப்பா என்னப்பா அது கத்தருடைய பெட்டிக்குள்ள என்னப்பா இருக்கும் அப்படின்னா ஆரோனுடைய தளிர்த்த கோல் இருக்குப்பான்னு சொல்ற அளவுக்கு ஆண்டவர் அவனை மாத்தினார் ஏனோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் காட் காட் ப்ரூவிங் அபவுட் பீப்புள் தன்னால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களை ஆண்டவர் நிரூபிக்கிறார் என்பது இதுதான் ஏற்பதற்கு <laughs> ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அவனுடைய ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இருந்து ஆண்டவரால் பயன்படுத்தப்பட்டவன் அடையாளங்கள் அவன் மூலமாக காணப்பட்டது ஆண்டவரோடு பேசுகிறவன் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமானவன் மோசேக்கு வாயா இருந்தவன் இப்படிப்பட்ட அநேக காரியங்களாக இருந்தாலும் இவன் ஒரு பிரதான ஆசிரியர் இருக்கிற குறித்து மற்றவங்களுக்கு என்ன ஏன் கஷ்டம் ஏன் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தாங்க 
ஒரு வேதனைக்குரிய காரியம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது பொன் கன்று குற்றியை செய்வதற்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த இடத்துல அவன் தோற்று போனான் ஹி வாஸ் ஃபெயிலியர் பொன் கன்று குற்றியை கன்று கன்று குட்டியை செய்வதற்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள்லாம் சொல்றான் யாத்திரா முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் மோசைக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது நமக்கு முன்னாடி போற ஒரு தெய்வத்தை நீ எனக்கு செஞ்சு கொடுன்னு சொன்னோடனே அங்கே ஆறோன் ஒரு ரிஜெக்ஷன் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் செஞ்சுட்டான் அந்த காரியம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் வந்தனால இவன்லாம் அவனை தெரிஞ்சிருந்தனால நீ போய் ஆசாரியில் இருக்கிறதுக்கு நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு அவன் ஏற்றுக்கொள்ளல திஸ் வாஸ் ஆறனுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மிகவும் வேதனைக்குரிய ஒரு காரியம் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவன் தான் நேசிச்சவன் தான் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தினால அவன் விழுந்து போயிட்டான் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் அவனை விழ செய்தது இந்த காரணத்தினால எல்லாம் அவனுக்கு விரதமாக எழும்பணும் இவனெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு சொன்னான் இனோ ஆனால் ஆரோன் திரும்ப மனம் திரும்பிட்டான் அப்படிதான் நடந்திருக்கணும் ஆரோன் மனம் திரும்பிட்டான் ஆண்டவருக்கு நேராக திரும்பிட்டான் இனோ ஆரோன் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை ஆசாரியனாக அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கு பின்பாடு செய்யவில்லை அபிஷேகம் பெறுவதற்கு முன்பாக அப்படி விழுந்துட்டான் ஆனால் என்னைக்கு அபிஷேகம் பெற்றானோ என்னைக்கு ஆண்டவர் அவனை சுத்திகரித்தாரோ மோசையை கொண்டு இவனை சுத்திகரிப்பா கிளென்சம் அவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்காக எனக்காக ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய ஜனங்களுக்கும் எனக்கும் நடுவான் இருக்கிற ஒரு பிரதான ஆசாரியான அவன் இருக்கணும் அவனை சுத்திகரி அவனை சுத்திகரி ஆண்டவர் சொன்னார் மோசை அவனை அபிஷேகம் பண்ணான் அவனை சுத்திகரித்தான் அதற்கு பின்பாடு ஒருபோதும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் வீழ்ச்சி வரலை அவன் வீழ்ந்து போகலை ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பிளாக் மார்க் ஜனங்களை அவனை எது ஸ்தோத்திரம் அக்சப்ட் பண்ணாத விடாதபடி தடுத்தது நான் இன்னைக்கு வாலிபர்களை பார்த்து சொல்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற ஒவ்வொரு பிளாக் மார்க்கும் உங்களுடைய பிற்காலத்தில் இருக்கிற ஆசீர்வாதத்திற்கு தடையாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை தயவு செய்து பிளாக் மார்க் இல்லாமல் வாழுங்க இப்போ இருக்கிற காரியம் தான் ஏதோ ஒரு வருஷத்தில் செஞ்சுட்டு போய் அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காதுன்னு நினைக்காதீங்க மனுஷங்க மறக்க மாட்டாங்க உலகமும் மறக்காது உலகம் மறக்காது தவறுக்கு முன்மாதிரியாக ஆகாதீங்க அநேக ஆசீர்வாதங்களுக்கு நம்மளே விலை கொடுத்து பிரச்சனைகள் வாங்கிக் கொள்வதா போயிடும் இருபது வயசுல ஏற்படுத்துகிற நீங்கள் தவறான ஒரு வீழ்ச்சி நாற்பது வயசுல ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதத்திற்கு முட்டுக்கடையாக மாற வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆண்டவர் மன்னித்து விடுவார் அவர் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமானவர் ஒருவேளை கிருபை வைத்தால் மன்னித்து விடுவார் ஆனால் மனுஷங்க மறக்க மாட்டாங்க ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையா வந்து நிற்பாங்க அதை நம்ம தான் அனுபவிக்கணும் சில நேரத்தில் நம்முடைய செயல்பாடுகளுக்கு வருகிற விளைவை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது பரிதாபத்திற்குரிய உண்மை பரிதாபத்திற்குரிய உண்மை ஏதாவது பிளாக் மார்க் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வச்சுருந்தா நம்முடைய பிற்காலத்தில் வருகிற ஆசீர்வாதத்திற்கு அது தடையாக மாறி போகும் ஆனால் மோசையனுடைய வாழ்க்கையில் யாரும் சொல்ல முடியாது மோசை தைரியமாக நிற்க முடியும் மோசை எல்லாருக்கும் முன்னாடி நின்று தைரியமாக பேச முடியும் மோசைட்ட அந்த கருத்துடைய அந்த அபிஷேகம் இருந்தது அவன்கிட்ட எந்த பிளாக் மார்க்கும் கிடையாது மோசை ஏன் இப்படி செய்த அப்படி அவனுக்கு அவனை பார்த்து சொல்ல முடியாது மோசைக்கு ஆண்டவர் தர ஆசீர்வாதத்தை தடுக்க முடியாது ஆனால் ஆரோன் இப்படிப்பட்ட ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் அவன் வாழ்க்கையில் வந்தனால அப்படி அவன் மாறி போயிட்டான் ஆனால் ஆண்டவர் ரொம்ப நல்லவர் ஆண்டவர் ரொம்ப அற்புதமானவர் ஆண்டருடைய இறக்கங்களை அவருடைய செயல்களை நம்மால் விளங்கிக் கொள்ளவே முடியாது தயவு செய்து ஆரோன் என்கிற ஒரு ஆசாரியன் விழுந்து போனான்னு சொல்லாதீங்க அவன் ஆசாரியனாக இருக்க முன்பாக விழுந்து போனான் ஆனால் அவன் ஆனால் அவன் திருந்தின பிற்பாடு ஆண்டவர் அவனை பிரதான ஆசாரியராக ஏற்றுக்கொண்டார் அவருடைய தயவை நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படி ஆண்டவர் அவனை ஏற்றுக்கொண்டு பிரதான ஆசாரியனாக மாற்றினார் அவனுடைய குமாரர்களை தலைமுறை தலைமுறையாக ஆசாரியர்களாக ஆண்டவர் வைத்தார் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் ஆரோனை நான் தான் தெரிந்து கொண்டேன் என்பதை நிரூபிக்கிற ஆண்டவர் அந்த கோல் துளிர்த்ததை வைத்த ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் காண்பித்தார் அவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல தலைமுறை தலைமுறை தலைமுறையாக வருகிற எல்லா இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவர் நிரூபித்து காண்பித்தார் இவங்கெல்லாம் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவங்க ஆண்டவர் அப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்வாராக ஆண்டவர் அப்படி நிரூபிக்கிற ஆண்டவர் ஹீஸ் காட் ஹூ ப்ரூவ்ஸ் அவர் தெரிந்து கொண்டவர்களை நிரூபிக்கிறவர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் நிரூபிப்பார் அவர் நிரூபிப்பார் உங்களுடைய வேலை ஸ்தலங்களை நிரூபிப்பார் படிக்கிற இடங்களை நிரூபிப்பார் இவங்க என்னால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்பதை ஆண்டவர் நிரூபிப்பார் நீங்க சாதாரணமானவங்க நினைச்சுக்கிடாதீங்க ஆண்டவர் நிரூபிப்பார் உங்க கூட இருக்கிறது ஆண்டவர் நிரூபிப்பார் ஈசாக்கு விரோதமாக எழும்பின ராசாக்கள் அதே ஆமா இருபத்தி ஆறு இருபத்தி எட்டுல வாசிக்கிறோம் நிச்சயமாக கர்த்தர் உம்மோட கூட இருக்கிறார் என்று கண்டோம் நிரூபித்தார் நிரூபித்தார் 
தெரிந்து கொண்டிருக்கிற ஆண்டவர் நிரூபிக்கிற ஆண்டவர் நிரூபிப்பார் எல்லாருக்கும் முன்பாக நிரூபிப்பார் எல்லா அவமானமாக பார்த்து அலட்சியப்படுத்தின எல்லா கண்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவர் நிரூபிப்பார் ஸ்தோத்திரம் எல்லா நான் ஒரு போதகர் குடும்பத்திலிருந்து பிறந்தனால நான் இப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை ஸ்தோத்திரம் சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள்லாம் வந்திருக்கிறது அநேக தேவையற்ற வார்த்தைகள் வசை சொற்கள் ஆண்டவருக்காக ஊழியத்தில் எழும்பும் போது ஸ்தோத்திரம் மட்டுப்படுத்துகிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் சந்திச்சு தான் வந்திருக்கிறோம் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாலை வேலையில் ஒருவேளை ஆண்டவர் உங்களை முழு நேரம் ஊழியத்திற்கு அழைத்தாருன்னா தைரியமாக வாங்க ஆண்டவர் நிரூபிப்பார் உங்களை அழைச்சிருக்கிறது உங்களை அழைச்சிருக்கிறது அவர் நிரூபிப்பார் போதகர் குடும்பத்தில் பிறந்தனால அவர் செய்ய மாட்டார் ராஜா அவர் அழைச்சிருந்தா நிரூபிப்பார் போதகர் பிள்ளைன்றனால அவர் கண்டிப்பாக அழைப்பார்னு அடை அர்த்தம் இல்லை ஆனால் அவர் யாரை அழைச்சாலும் அது போதகர் பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி அது விசுவாச குடும்பத்தில் இருக்கிற பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி அவங்கள அழைத்திருந்தா ஆண்டவர் நிரூபிப்பார் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவர் அழைக்காட்டா முழு நேர ஊழியத்துக்கு வராதிங்க ஊழி அழைப்பை குறித்த பிரசங்கங்கள் இப்படி தான் இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு விருப்பம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அர்ப்பணிப்பது அல்ல உணர்வு பூர்வமாக அர்ப்பணிப்பது படாரம் ஒரு கேம்ப் போனோடனே ஆண்டவர் யாரும் அழைக்கிறார் நான் வந்துடுறேன் மிஷினரியாக வரேன் எங்கே போச்சாலும் போகிறேன் கை தூக்கிட்டு போகிறது ஒரு பாட்டை பண்ணோன்னு அப்படி போயிடுறது விளைந்த நிலம்னு அது உணர்ச்சி வசப்பட்டு அப்படி இல்லை ஆண்டவர் அழைச்சாரா அவர் நிரூபிப்பார் ஆண்டவர் அழைக்காமல் ஊழியத்துக்கு வராதிங்க ரொம்ப ஆபத்தான ஃபீல்டு நான் சொல்கிறேன் பார்த்தனால ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்து ஆண்டவர் அழைச்சாருனா தைரியமாக வாங்க ஏன்னா அவர் நிரூபிப்பார் அவர் நிரூபிப்பார் நான் தெரிந்து கொள்கிறவனுடைய கோள் துளிர்க்கும் நான் இவங்க ஊழியத்துக்கு தான் அழைச்சேன் ஆண்டவர் கொண்டு வந்து நிரூபிக்கும் போது தெரியும் நான் இவங்களை அழைச்சேன் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை ஆண்டவர் கொடுப்பாராக சில போதர்களுடைய பிள்ளைகள் சில வாலிபர்கள் அவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படிப்பட்ட வேதனையான காரியங்கள் அப்படிப்பட்ட வசை சொற்கள் எல்லாவற்றையும் கண்டுகொள்ளாதீங்கன்னு நான் சொல்றேன் ஆண்டவர் உங்களை அழைச்சிருக்கிறாருன்னு அவர் நிரூபிப்பார் எதிராக வருகிற ஸ்தோத்திரம் கோராகின் கூட்டம் இருக்கதான் செய்யும் எதிராக வருகிற தாத்தானுடைய கூட்டம் இருக்கதான் செய்யும் எதிராக எழும்புகிற எல்லா ஸ்தோத்திர எதிர்ப்புகள் இருக்க தான் செய்யும் ஆனா ஆண்டவர் ஆரோன அழைச்சாருன்னா ஆண்டவர் அதை நிரூபித்தார் கடைசி ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா செஞ்சார் ஆரோன ரொம்ப பரிசுத்தமா மாற்றி ரொம்ப ஹோலி ஆண்டவர் மாற்றி ஸ்தோத்திரம் ஆரோனுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் அவனை பரிசுத்தமான மாற்றி கடைசியில ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் அவன் நெத்தில ஒரு பட்டையா எழுதி வச்சார் கத்தருக்கு பரிசுத்தம் ஹோலி டு கத்தருக்கு பரிசுத்தம் எல்லா ஜனங்களும் நான் சுத்தமா இருக்கனா இல்லையான்னு காமிக்கிறதுக்கு ஆரோன்ட்டு தான் வரணும் ஏப்பா பாருப்பா நான் சுத்தமா இருக்கேன்னு பாருப்பா ஒரு சும்மா ஒரு சொரி மாதிரி வந்திருக்கு நான் சுத்தமா இருக்கேனா இல்லை அன்கிளீனா இருக்கனா பாரு யார் தான் பார்த்து சொல்லணும் ஆரோன் தான் பார்த்து சொல்லணும் ஆண்டவர் அழைச்சா ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டா அவர் நிரூபிப்பா